嗨，大家好，欢迎您来到上市厨房。最近我又得了一个新的家伙事电砂锅。相信很多华人家里都会有一两个砂锅。砂锅的优点在这儿我就不说了。今天我想和您分享的是如何用砂锅做红烧肉。先剧透一下，味道确实不错。第一步，五花肉还是要焯一下水，凉水里放一点麻椒或者是青花椒。水开以后，下入五花肉。一般煮15分钟左右，在这么短的时间内，我觉得放葱、姜或者是料酒去腥的效果都不太好，而加入味道特别重的麻椒，效果就特别好，还能增加一定的风味煮好以后，再用清水洗净。如果焯水的时候没有多少血沫子，这一步有时候我就省略了。不过洗净了也有好处，一个是快速变凉，好切。同时也去掉了表面的油，案板上干干净净。切好以后再煸炒一下，油只放一点点。在煸炒的过程中，五花肉会煸出一些油。这个煸炒的过程不应该太长，煸出香味表面略微上色就好。如果炒过了，表面会形成一个硬壳，即使后来炖的时间再长，也很难再回软，就会影响口感。在煸炒的过程中。加入大料、辣椒、姜和葱，炒香以后，加入八克冰糖、两克盐、一汤匙酱油、一点五汤匙老抽、一汤匙料酒。一般这时候我喜欢再炒个两三分钟，但是要改成小火。因为这时候调料很浓，极容易炒糊。接下来就该电砂锅出场了。把炒好的五花肉倒入砂锅里以后，下一步就是加水。水加多少还是比较关键的，砂锅不能干烧，加少了容易出问题。为了保险起见，还是以正好没过五花肉为准。这个电砂锅的设计我还挺喜欢。功能多种多样，操作也比较容易。上面有六个槽的设计很棒，即使熬粥铺锅的时候，粥会从盖的顶部气口流出，再从六个槽流回去。电砂锅的最大优点就是时间控制，我水加的多了一些，红烧肉程序结束，我又增加了一点时间来收汁这时候隔着屏幕，大概您都能闻到这款五花肉的香味感谢您的观看，也感谢华人生活馆的赞助。临走前别忘了点赞订阅。这里是上市厨房，我们下次再见。